。お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が開発した戦闘機や爆撃機に搭載された、航空機関砲の進化について解説をした前編に引き続き、帝国陸軍が第二次世界大戦での戦訓を踏まえ、より強力な航空機関砲を開発していく過程を解説する。前編でも言ったが地上の機関銃ではなく航空機関砲とはマニアックなシリーズだな。なお、帝国陸軍以外にも、一号戦車からティガー戦車に至る戦車軍、突撃砲など、ドイツ国防軍の気候戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。大日本帝国陸軍の航空機関砲自然ペンの URL も概要欄に貼っておきます。それでは、帝国陸軍の航空機関砲の解説をしていくよ。前編では合計 12mm クラスの一式固定機関砲まで話をしたが、この 12mm クラスの航空機関砲をもってしても、世界的な航空機の防弾装甲の日清月歩の進化により、瞬く間に旧式化する運命から逃れることはできなかった。もう毎度のことだな。しかも、帝国陸軍は、同じ国内勢である帝国海軍にも航空機関砲の開発で遅れをとっていた。うろ覚えだが海軍関係者の現で、あらわしの海軍航空、鶏の陸軍航空なんて言葉も、航空機関砲の文脈で言うと、典型的な差が生じていたのは合計 20mm クラスの航空武装だ。帝国海軍は、帝国陸軍に大きく先行して合計 20mm クラスの航空機銃を開発し、これを後年から見ると帝国海軍史上最も有名な戦闘機に搭載していた。史上最も有名な戦闘機とは、ゼロ戦だ。帝国海軍が正式採用した99式 20mm 機銃は、スイスのエリコン社が開発したベストセラー航空機関銃、エリコン FF20mm 機関銃のライセンス生産版だ。ライセンス生産の開始により帝国海軍が入手した99式 20mm 機銃は、大陸での戦闘において優秀な航続性能を生かして活躍していた96式陸上攻撃機に、旋回機銃として改造されたものがまず搭載された。そして、当時はまだ試作中だったゼロ戦、すなわちゼロ式艦上戦闘機にも搭載することが決定され、大陸での戦闘に出撃した海軍第二連合航空隊は、99式 20mm 機銃を搭載したゼロ戦を駆使し、敵機を多数撃墜する戦果を上げることに成功する。帝国陸軍は焦ったろうな。しかしながら、帝国陸軍としても手をこまねいていたわけではない。何をしたの海軍の航空機関砲の活躍に触発されたのかはわからないが、帝国陸軍は、総発多座戦闘機として開発された機45に搭載するために、同機の武装用として、合計 20mm の航空機関砲を開発した。機45に搭載された当該航空機関砲の名は、姿勢 20mm 固定機関砲、秘匿名称は補散だ。ベースになった機関砲は何当該航空機関砲は、帝国陸軍の対戦車ライフルにして降車機関砲としても使用された97式自動砲をベースに開発がされているらしい。しかしながら、一説には、補散姿勢 20mm 固定機関砲はフランス製のホッチキス 20mm 機関砲がベースになっているという指摘もあり、ここら辺は調べたところ、結論を得られなかったので、ご存知の方がいましたらコメント欄で教えてください。そもそも対戦車ライフルって何対戦車ライフルっていうのは、戦車の装甲をぶち抜くための対戦車銃だ。銃でぶち抜けるのかその疑問が対戦車ライフルの衰退を物語っている。戦車が登場した黎明期だと、大口径の対戦車ライフルを使用することで、戦車の装甲を撃破することも可能だったが、次第に戦車の装甲が進化してくると、次第に全面走行には対抗できなくなり、他の対戦車兵器も登場するに従って、対戦車ライフルは衰退していった。機45って戦闘機の名前なの。機45は、帝国陸軍が川崎航空機に開発を発注したが、性能に問題があり正式採用が見送られた戦闘機だ。帝国陸軍は世界の航空界の潮流に乗る形で、総発多座戦闘機の開発に乗り出し、競争施策を経て、川崎航空機は、姿勢 20mm 固定機関砲を搭載した重武装型の戦闘機を開発した。しかし、審査の過程で性能不良が相次ぎ、正式採用は見送られてしまった。どちらかというと、
この機45よりは、この機45での失敗をバネに川崎航空機が開発した、機45回に式複座戦闘機のというが有名だろうな。短座戦闘機用の航空機関砲で20ミリ級の航空機関砲は開発しなかったの。帝国陸軍が短座戦闘機用に開発した後継20ミリ級の航空機関砲は、中央公用車の開発した、2式20ミリ固定機関砲保護だ。これ以降は2式固定機関砲と呼称させていただく。2式固定機関砲は、前編で言及した1式 12.7 ミリ固定機関砲をベースとして開発がなされた。補三姿勢20ミリ固定機関砲などと比較して砲弾重量は軽くなっており。その威力について評価は分かれるところだが、発射速度等は従前より優秀で、かつ、機関砲全体の重量や占有スペースが抑えられているという優れた点もあった。2式固定機関砲は、先ほど言及した2式複座戦闘機というなどに搭載され、さらに、連合軍からもその性能を評価された大東亜決戦機。4式戦闘機早手にも搭載されている。また、帝国陸軍の先駆的な戦略偵察機だった100式式司令部偵察機を防空戦闘用に改造する目的で、2式固定機関砲を搭載させた例もある。20ミリ級の航空機関砲で第二次世界大戦は戦闘できたの。いや、より強力な航空機関砲が必要であることに。帝国陸軍首脳部は、第二次世界大戦の突入後に気づくことになった。特に、アメリカ軍の爆撃機を相手とする戦闘において、20ミリ級を超える後継の航空機関砲の必要性が認識されるに至った。そこで次に開発されたのが、後継37ミリ級のホ203だ。ホ203は、日本特殊工により開発され、大型機迎撃用にアージョンアップしたというの兵型に搭載された。ホ203は活躍できたの。日本本土の防空戦に投入されたというは、ホ203などの武装を駆使して、アメリカ軍の B29 の撃墜という戦果を挙げている。射撃精度などの問題から、もろ手を挙げて称賛される航空機関砲という感じではなかったようだけどね。また、陸軍航空技術研究所は、合計40ミリ級のロケット弾を発射する航空機関砲を開発していた。これは補301と呼称された航空機関砲で、南方戦線や本土防空戦などで使用された。ロケット弾の機関砲って射程はどうなのロケット弾という特性上、木造に相当接近して射撃をする必要があるなど、使い勝手は良くない代物だったらしい。さらに、帝国陸軍の名古屋陸軍造兵省では、合計30ミリ級の航空機関砲として、威力を増強した百155が開発されたが、帝国陸軍首脳部の生産方針が2点3点する中で終戦を迎え、実戦で目立った戦果を上げるには至らなかった。百155で帝国陸軍の航空機関砲は打ち止めかな。いや、大口径の百401と最大威力の百501に言及する必要がある。まず、百401だが、同胞は先ほど言及したホ203の構造をベースとしている。ホ401は口径57ミリという従前言及してきた帝国陸軍の航空機関砲と比較して大口径の航空機関砲であり、自動式の相談機構を有していた。帝国陸軍が重視した機関砲の威力については、2式固定機関砲などと比較すると。倍以上の威力を誇ったらしい。それだけの威力だと期待が高まるな。しかしながら、ホ401が正式採用され、搭載された帝国陸軍の襲撃機である機102乙が実戦に投入されたのは、第二次世界大戦も終盤だったこともあり、目立った戦果は残せなかった。なお、同じく合計57ミリの帝国陸軍にとっては大口径機関砲であるホ402が、陸軍航空交渉で重戦車を破壊する用途を想定して製造され、99式襲撃機の後継機として開発された襲撃機である機93に搭載される予定だった。しかし、機93は第二次世界大戦終盤で試作がなされたこともあり、実戦に投入される前に終戦となってしまった。そのパターン多くなってきたな。本解説の締めくくりとして、保護101の話をしよう。保護101は、帝国陸軍の88式7センチや先行車砲を一部改造した、合計77ミリの航空機搭載用の火砲だ。88式7センチや先行車砲は、
、帝国陸軍の降射砲として主力の地位を占めた家宝だが、その高い装甲貫鉄能力ゆえに、対戦車砲などにも転用されていた。そして、対戦車砲だけでなく、航空機搭載用途にも転用されたという経緯だ。後継としては帝国陸軍の航空機関砲の中でも同胞をしのぐ機関砲はなく、まさに帝国陸軍の最大かつ最強の航空機搭載用火砲だった。なお、大口径ゆえに、射撃の反動は4トンを超えたらしい。どんな目的で開発されたの本土防空だ。日本本土に飛来する B29 を撃墜すべく、特殊防空戦闘機として開発された機109の武装として配備された、保護101の威力と射程によって、B29 を撃墜することが起とされた設計だった。しかしながら、機109は高高度における飛行性能などに問題が見られ、高高度を飛行する B29 の撃墜に思うような戦果を上げることはできず、終戦を迎えた。さて、以上の通り、帝国陸軍の航空機関砲の進化の解説をしてきたが、戦車を中心にした本チャンネルの気候情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである。秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は気候情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいかもしれないが解説をしております。寒さと上が極まり、逆に暑い暑いと言いながら軍服を脱ぎ出す兵士の話が若干トラウマだ。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。